சயின்ஸ் அட்டம் யூடியூப் சேனல் மூலமாக இணைந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய தினம் நாங்கள் பார்க்கிருக்கிற விடயம் வந்து ஒரு சீர்திடநிலை ஒரு சீர்திடநிலை என்றால் என்னென்று கேட்டால் புறச்சூழலில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் கூட அகச்சூழலை வந்து மாறாது வைத்திருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை தான் ஒரு சீர்திடநிலைன்னு சொல்லுவோம் அகச்சூழல் என்றால் என்னென்றா இந்த உடற்கலங்கள் வாழ்வதற்கான ஊடகத்தை வழங்குறதும் அந்த கலங்களுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடியதுமான சூழலை தான் அகச்சூழல்னு சொல்லுவோம் உதாரணமாக கலங்களை சூழ வர இருக்கக்கூடிய இளைய பாய் அதை மாதிரி இந்த குருதி கலங்கள் குருதி கலங்களை சுற்றி வர இருக்கக்கூடிய குருதி திரவ இளியம் இதுகளெல்லாமே அகச்சூழலாக இருக்கும் அகச்சூழலில் வந்து மாறாது வைத்திருக்கப்பட வேண்டிய காரணிகள் என்று சொல்லிக்க மூன்று காரணிகள் இருக்குது ஒன்று வந்து எங்களுடைய உடலிந்த வெப்பநிலை அடுத்தது வந்து குளுக்கோஸின்ற மட்டம் அடுத்தது நீரிண்ட சமநிலை இந்த மூன்றும் வந்து அகச்சூழலில் மாறாது வைத்திருக்க வேண்டிய காரணிகளாக இருக்கும் அதில் முதலாவது நாங்கள் பார்க்க போகிற விடியம் வந்து குளுக்கோஸ் எங்களோட குருதியில் வந்து ஒரு நூறு மில்லி லீட்டர் குருதி அல்லது நூறு சென்டிமீட்டர் கியூப் குருதி என்று எடுத்தோம்னு சொன்னால் அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸின் உச்சபட்ச அளவு வந்து எண்பது தொடக்கம் நூற்றி இருபது மில்லி கிராம் குளுக்கோஸ் வந்து இருக்கலாம் இதை விட இந்த குளுக்கோஸ் மட்டம் கூடினாலோ அல்லது குறைந்தாலோ எங்களோட உடல்லையே இருக்கக்கூடிய சில ரசாயன பதார்த்தங்கள் சில ஓமன்களோட தொழிற்பாடு காரணமாக அதை சீராக்கிற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுது இப்போ இதில் வந்து குளுக்கோஸின் மட்டம் கூடிச்சுதுன்னு சொன்னால் சதை என்று சொல்லப்படுகின்ற அங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பீட்டா கலங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற கலங்கள் வந்து இன்சுலின் என்ற ஓமோனை சுரக்குது குளுக்கோஸின் மட்டம் கூடேக்கு இந்த மட்டத்தை விட குளுக்கோஸின் மட்டம் அதிகரிக்கேக்கு அப்போ இந்த இன்சுலின் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் குளுக்கோஸ் வந்து மேலதிகமான குளுக்கோஸை வந்து கிளைக்கோஜனாக மாற்றி சேமிக்கிறதோட கொழுப்புளியங்களில் கொழுப்பாகவும் இந்த குளுக்கோஸை வந்து சேமிக்கிற வேலையை வந்து இன்சுலின் ஓமோன் செய்வார் அதன் மூலம் மறுபடியும் வந்து ஒரு நியம நிலை அதாவது நூறு சென்டிமீட்டர் கியூப் குருதியில் எண்பதோடக்கம் நூற்றி இருபது மில்லி கிராம் குளுக்கோஸ் என்ற ஒரு நியம மட்டம் வந்து மாறாது அங்கே பேணப்படும் அதை மாதிரி இந்த குளுக்கோஸின் மட்டம் குறைஞ்சதுண்டா இந்த அளவை விட இந்த நியம வட அளவை விட குளுக்கோஸின் மட்டம் குறைஞ்சதுன்னு சொன்னால் சதையில் இருக்கக்கூடிய அல்ஃபா கலங்கள் இந்த அல்ஃபா கலங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் குளுக்கஹோன் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஓமோனை சுரக்கு இந்த குளுக்கஹோன் ஓமோன் அதாவது குருதியில் குளுக்கோஸ் மட்டம் எப்போ குறையும் நாங்கள் உணவிருந்த அமெரிக்கிற நேரங்களில் வந்து ஏற்கனவே பயன்படுத்த ஏற்கனவே எங்களோட உடலில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கிற சக்தி பயன்படும் என்று சொல்லுவோம் அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த குளுக்கஹோன் ஓமோ அதாவது குளுக்கோஸ் என்ன மட்டம் குருதியில் குறையேக்க இந்த குளுக்கஹோன் ஓமோன் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஈரலில் மேலதிகமாக சேமிக்கப்பட்டு காணப்படுகின்ற கிளைக்கோஜனை வந்து குளுக்கோஸாக மாற்றும் இந்த குளுக்கஹோன் ஓமோன் ஈரலில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கிற கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸாக மாற்றும் அப்படி குளுக்கோஸாக மாற்றி குருதிக்கு அனுப்புறதன் மூலமாக குருதியில் வந்து இந்த நில வந்து மாறாமல் பேணப்படும் இது வந்து குறையேக்க நடக்கிற நிகழ்வாக இருக்கும் இப்போ வந்து இன்சுலின் பற்றா குறையால் தான் நீரிழிவு நோய் ஏற்படுதுன்னு சொல்லுவேன் நம்ம அப்போ நீரிழிவு நோய்னால் என்ன குருதியில் குளுக்கோஸ் மட்டம் அதிகரிக்கிறதால் ஏற்படுகின்ற ஒரு விளைவை தான் நாங்கள் நீரிழிவு என்று சொல்லுவோம் அப்போ இந்த நீரிழிவு ஏற்படுறதுக்கு இன்சுலின் ஓமோன் ஒழுங்காக சுரக்காமை ஒரு காரணமாக சொல்லப்படுது மற்ற புறப்பில் இருந்தே சில பேருக்கு இந்த பீட்ரா கலங்கள் வந்து தொலைப்பாடு இல்லாததாக இருக்கும் அதன் காரணமாக கூட இந்த நீரிழிவு நோய் வந்து ஏற்படுவதாக கருதப்படுகிறது பாலூட்டி விலங்கினங்கள் பறவைகள் முதலியவற்றை மாறா வெப்பனில் கொண்ட குருதியுடைய விலங்குகள் என்று சொல்கிறோம் ஏன்னென்று சொன்னால் புறச்சூழலில் வெப்பனில் மாறினாலும் எங்களுடைய உடல் வெப்பனில் வந்து மாறாமல் பேணப்படுது அதால் தான் நாங்கள் எல்லாம் மாறா உடல் வெப்பநிலையை கொண்ட அங்கி கூட்டங்கள் என்று சொல்லி வகைப்படுத்தப்படுகின்ற பாலூட்டி இனங்களும் பறவை இனங்களும் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுடைய உடல் வெப்பனில் மனிதனுடைய சராசரி உடல் வெப்பனில் வந்து முப்பத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸாக இருக்கும் இந்த மட்டம் வந்து சில சந்தர்ப்பங்களில் வேறுபடலாம் முப்பத்தி ஆறுலேருந்து முப்பத்தேழு தசம் அஞ்சு வரைக்கும் வேறுபடலாம் முடிய அது இந்த சரியான நியமம் அளவு என்று கேட்டிங்கன்னா முப்பத்தேழு பாகை செல்சியஸாக இருக்கும் இப்போ இதை விட சூழல் வெப்பனில் கூடேக்கையும் அங்கட உடல் வெப்பனில் கூடாமல் இருக்கணும் என்றதுக்காகவும் சூழல் வெப்பனில் குறையேக்க எங்களுடைய உடல் வெப்பநில வந்து குறையாமல் இருக்கணும்ன்றதுக்காகவும் சில உடலால் சில மாற்றங்கள் வந்து நிகழ்த்தப்படுது அதான் வெப்பநிலை சீராக்கம்னு சொல்லுவோம் இந்த வெப்பநிலை சீராக்கத்தை எடுத்தோம்னு சொன்னால் எங்களுடைய உடல் வெப்பநிலை சூழல் வெப்பனில் இப்போ எங்களுடைய உடல் வெப்பனில் முப்பத்தேழு பாய் செல்சியஸ் ஆகியிருக்கு சூழல் வெப்பனிலே சும்மா நான் முப்பது பாய் செல்சியஸ் அண்டு வைக்கிறேன் இப்போ சூழல் வெப்பனிலே அதிகரிக்குது அண்டு வைங்கோ சூழல் வெப்பனிலே அதிகரிக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வந்து 
என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் எங்களோட மூளையில் இருக்கக்கூடிய பரிவக கீழ் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு அங்கம் இருக்குது அந்த பரிவக கீழ் தான் வெப்பநிலை தொடர்பான சீராக்கல் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்கின்ற ஒரு அங்கமாக இருக்குது அப்போ உடல் வெப்பனை அதிகரிக்கேக்க இந்த பரிவக கீழுக்கு வந்து தகவல் அனுப்பப்படுது உடல் வெப்பனை கூடிட்டு தான் உடல் வெப்பநிலையை அதிகரிக்காமல் வச்சிருக்கிறதுக்காக சில செயற்பாடுகள் வந்து மேற்கொள்ளப்படும் அதுக்காக என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் எங்களுடைய பரிவக கீழில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்பநிலை சீராக்கல் மையம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மையம் அங்கே இருக்குது அந்த மையம் வந்து தூண்டப்படும் அந்த மையம் தூண்டைக்கு என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் எங்களுடைய உடலுக்கு வந்து குருதியை வழங்கக்கூடிய குருதி கலங்கள் இருக்குது தானே இந்த குருதி கலங்கள் வந்து தூண்டப்படும் அப்போ குருதி கலங்கள் வந்து விரியும் விரிகிறதால கூடுதலான குருதி வந்து எங்களோட உடல் முழுக்க விநியோகிக்கப்படும் அதோட வியர்வை சுரப்பியும் தூண்டப்பட்டு கூடுதலாக வந்து எங்களுக்கு வியர்க்கும் அப்போ கூடுதலாக வியர்க்கிறபடியால் எங்களோட உடலில் இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை வந்து அந்த வியர்வை பெற்று ஆவியாகிறபடியால் நாங்கள் குளிர உணர்றோம் குளிர உடல் வெப்பனை வந்து சீராக கட்டுப்படுத்தப்படுது அதாவது பரிவர்கள் வெப்ப சீராக்கள் நடக்கிறபடியால் வெப்ப இழப்பு வந்து கூடுது வெப்ப இழப்பு கூடுறபடியால் இந்த அதுக்காகத்தான் வெப்ப இழப்பு கூடுற கூட்டுற வேலைகள் தான் எங்களுடைய உடல் வெப்பனில் வந்து அதிகரிக்கும் போது வியர்வ வெளியேறுறது அதன் மூலமாக சூழலுக்கான வெப்ப இழப்பு வந்து கூடுது அது மாதிரி குருதிக்கலங்கள் மூலமாக குருதி அதிக அளவு விநியோகிக்கப்படைக்கும் சூழலுக்கான வெப்ப இழப்பு வந்து கதிர்ப்பு மூலம் சூழலுக்கான வெப்ப இழப்பு வந்து அந்த சந்தர்ப்பங்களில் வந்து கூடவாக இருக்குது அப்போ வெப்ப இழப்பு வந்து கூடுதற கூடுகின்ற காரணத்தால் உடல் வெப்பனில் வந்து கூடாமல் வெப்பத்தை உடல் வந்து இழக்கிறபடி உடல் வெப்பனில் வந்து எங்களுடைய அந்த நியம நிலையிலேயே பேணப்படுறதுக்கு இந்த செயற்பாடுகள் வந்து உதவுது அதை மாதிரி மற்ற வளம் இப்போ மனித உடல் இந்த சூழல் வெப்பனில் வந்து குறைகிற சந்தர்ப்பத்தை எடுப்போம் சூழல் வெப்பனில் குறையேக்க என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் சூழல் வெப்பனில் குறையேக்க அதே மாதிரி தான் மூளையில் இருக்கக்கூடிய பரிவக கீழில் இருக்கக்கூடிய வெப்ப சீராக்கல் மையத்துக்கு தகவல் வழங்கப்படுது இப்படி சூழல் வெப்பனில் குறையுது உடல் வெப்பனில் குறைக்காமல் இருக்கிறதுக்கான வேலைகளை செய்யணுமான்ட்டு அப்போ இந்த பரிவகக்கீழ் தூண்டப்பட்ட என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் தோலுக்கான குருதி விநியோகத்தை வந்து இந்த பரிவகக்கீழ் வந்து கட்டுப்படுத்துது அது குருதிக்கலங்கள் வந்து சுருங்குது அதால் குருதி விநியோகம் விநியோகம் வந்து குறைக்கப்படுது மற்ற வியர்வை சுரப்பிகளின் வியர்வை சுரப்பிகள் தூண்டுறது குறைக்கப்பட்டு வியர்வை மூலம் வியர்வை வெளியேறுகின்ற செயற்பாடு வந்து குறைக்கப்படுது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு அதிகமான வெப்ப இழப்பு ஏற்பட்டுதுன்னு சொன்னால் கூடுதலாக வெப்பம் இழக்கப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் வெப்பில் குறையக்க கூடுதலாக எங்களுடைய உடல் வெப்பத்தை இழக்கும்னு சொன்னால் எங்களுடைய உடல் வந்து குளிர்காலங்களில் நடுங்கு நடுங்கிறதன் மூலமாக எங்களோட உடலில் வந்து வெப்பம் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுது மற்ற குளிர் நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த மயிர்கள் வந்து கூச்சறிகிற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும் அதாவது வந்து இந்த உரோமங்கள் வந்து நிமிர்ந்த அந்த நிலையிலே இருக்கும் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் உள்ள அந்த வழிப்பட வந்து அந்த நிமிர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய உரோமங்களுக்கு இடையில் அந்த வழிப்பட வந்து இருக்கு இப்போ வழிப்பட வந்து ஒரு காவலி பதார்த்தம்ன்றதால எங்களோட உடலில் இருக்கக்கூடிய வெப்பம் வந்து இழக்கப்படுறத அந்த வழிப்பட வந்து தடுக்கும் அதன் காரணமாகவும் எங்களுடைய வெப்பனில் வந்து இழக்கப்படாமல் எங்களுடைய உடலானது வெப்பநிலை சீராக்கத்தை பேணக்கூடியதாக இருக்கு அதை மாதிரி உடல் வெப்பனில் கூடுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் வந்து மயிறு வந்து சாய்வாக இருக்கும் அதாவது வழிப்பட எல்லாம் வெளியேறி உடல் வெப்ப இழப்பை வந்து அதிகரிக்கணுமன்றதுக்காக அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அப்படியான செயற்பாடுகள் அங்கே நடக்கும் இதன் மூலமாக உடல் வெப்பனில் வந்து மறுபடியும் நியமமான நிலையில் வந்து பேணப்படுகின்ற செயற்பாடுகள் அங்கே நடக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அது வெப்பநிலை சீராக்கத்தை செய்கின்ற பகுதியாக இந்த பரிவக கீழில் இருக்கக்கூடிய வெப்ப சீராக்கல் மையம் தொழிற்படுது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கிருக்கிற விடியம் குருதியில் நீர்மட்டத்தின் சமநிலை அதாவது குருதியில் நீர் சமநிலை இப்போ குருதியில் வந்து நீரின்ற அளவு வந்து குறையேக்க என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் எங்களுடைய கபச்சுரப்பி இருக்குது தானே இந்த கபச்சுரப்பி தூண்டப்பட்டு கபச்சுரப்பியால் ஏடிஎச் என்ற ஓமோன்ற சுரப்பு வந்து தூண்டப்படுது இந்த ஏடிஎச் ஓமோன் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் சிறுநீரகத்தில் தொழிற்பட்டு இந்த சிறுநீரகங்கள் மூலமாக நீரினுடைய அகத்துறிஞ்சலை வந்து கூட்டும் அப்போ சிறுநீரகத்தால் நீர் வந்து திருப்ப அகத்துறிஞ்சப்படுகின்ற அளவு வந்து கூடேக்க சிறுநீர் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற நீரின் அளவு வந்து குறையும் அதன் காரணமாக குருதியில் நீர்மட்டம் வந்து பழையபடி அதிகரித்து குருதியில் நீர்மட்டத்தின் அளவு வந்து நியம நிலையில் இருக்கிறதுக்கு இந்த செயற்பாடுகள் காரணமாக இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ குருதியில் நீரின் அளவு வந்து அதிகரிக்குதுண்டு வைங்கோ குருதியில் நீரின் அளவு அதிகரிக்க என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் கபச்சுரப்பி தூண்டப்பட்டு ஏடிஎச்சின் சுரப்பு வந்து குறைக்கப்படுது இங்கே கூட்டப்படுது இங்கே வந்து ஏடிஎச்சின் சுரப்பு வந்து குறைக்கப்படுது அப்போ என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் திருப்ப சிறுநீரகங்கள் மூலமாக நீரை மேலாக துறிஞ்சுகின்ற செயற்பாடும் வந்து குறை அப்படி சிறுநீரகங்கள் மூலமாக நீ
அதன் காரணமாக குருதியில் இருக்கக்கூடிய நீரண்ட அளவு வந்து குறைஞ்சு நியம மட்டத்தில் பேணப்படுது இது வந்து குருதியில் இருக்கக்கூடிய நீர் சமன்லேயே பேணுகின்ற செயற்பாடுகளாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் முது மூன்று சீராக்கங்களுக்கும் எவ்வளவு சீராக்கம் பார்த்தோம் குளுக்கோஸ் சீராக்கம் பார்த்தோம் அது மாதிரி நீர் சமனில் பற்றி பார்த்தோம் மூணுக்குமே வரைபடங்கள் அமைச்சிருப்போம் நோட்ஸாக படித்த ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கிறதுலாம் பார்க்க இந்த வரைபடத்தை நீங்கள் நோட் புக்கில் ஒன்றில் நோட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸாமுக்கு முதல் அதை பார்த்துட்டு போக உங்களுக்கு இலகுவில் ஞாபகத்தில் இருக்குது சின்ன சின்ன குறியீடுகள் மூலமாக முக்கியமான விடயங்களை நோட் பண்ணி வச்சா நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அண்டு நான் நம்புகிறேன் இது போலவே இல்லாம் இது மாதிரி வரக்கூடிய உயிரியல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பல விடயங்களை வந்து நோட்ஸ் பாடமாக்குறதுலும் பார்க்க இப்படி ஒரு அட்டவணை மூலம் அதை சுலபமாக நாங்கள் குறித்து காட்டலாம் அப்படி குறித்து காட்டினா அதன் மூலமாக நாங்கள் எங்களுக்கு நிலவில் வச்சுருக்கக்கூடிய விடயங்களை வந்து அதிகரிக்கலாம் சில பேர் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி வடிவ செய்வோம் பயாலஜி வந்து பாடமாக்குற பாடம்ன்ற படியால் அதை வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுவோம் சில பேர் பாடமாக ஞாபகத்தில் வச்சுருப்பினோம் சில பேர் வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் அப்படியான ஆக்களுக்கு இந்த முறை வந்து இலகுவாக இருக்கும் அதை வரைபடங்கள் ரீதியில் பார்க்கிக்க அதை வந்து ஈஸியில் எங்களால் ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி விலங்கு பல்லவமே வந்து படித்தீங்கன்னு சொன்னால் பாத்திர போடா அண்டு விருதுன்னு சொன்னால் சில பேர்கள் வந்து உங்களுக்கு இப்போ தெளிவில்லாமல் இருக்கும் அப்போ அதுகளுக்கு வந்து ஒரு விலங்கு மாத்திரம் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கிறத முயற்சி செய்வோம் அந்த விலங்கின் இயல்புகளை எடுத்து அந்த விலங்கு எடுத்து அதன் இயல்புகளை பார்க்குறதன் மூலமாக அந்த ஒட்டுமொத்த அங்கீண்ட இயல்புகளையே ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கலாம் இன்றைக்கு மூன்று சீராகங்கள் பற்றி பார்த்து நாங்கள் விலங்கி இருக்குமன் நினைக்கிறேன் தொடர்ச்சியாக இப்படிப்பட்ட காணொலிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்கள் இந்த சயின்ஸ் அட் ஆஃப் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ இதை மாதிரி என்ன பாடம் உங்களுக்கு செய்யணும் நான் சொன்ன விடயங்கள் உங்களுக்கு விளங்கிச்சுதா இதை மாதிரி என்ன இலகுவான முறையில் பாடங்கள் செய்யணும் என்று நீங்கள் கருதினீங்களோ அதை வந்து கொமெண்டில் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் எனக்கு நேரம் கிடைக்கிற நேரங்களில் உங்களுக்காக இந்த பாடத்திட்டங்களை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது பிரயோசனமாக இருந்தால் அகப்படுகின்ற மாணவர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கோ என்று சொல்லிக்கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி